കേരള വ്യൂവേഴ്സ് റിവ്യൂ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ത്രില്ലർ ക്രൈം എന്നീ ജോണുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് കിടിലൻ റിവൻസ് സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാര സിനിമകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ അഞ്ച് സിനിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് പാർട്ട് വൺ മാത്രമാണ് പാർട്ട് ടുവും ത്രീയും ഞാൻ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് റിവഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ത്രില്ലർ ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് റിവഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ ഈ സിനിമേൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമ്മർ സീസണിൽ തൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്തുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വരുന്ന കഥാനായിക പീട് ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പീഡനത്തിനിരയായ നായിക ആ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ നടത്തുന്ന കിടിലൻ റിവഞ്ച് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വരുന്ന രംഗം മുതൽ അവസാനം വരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അത് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എൻ ഡി ബി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് റിവൻസ് സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സിനിമ തന്നെയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു സിനിമയിലോട്ട് കിടക്കാം ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ഓൺ ഇവർ ഗ്രേവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ഹൊറർ ത്രില്ലർ റിവഞ്ച് ചിത്രമാണ് ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ഓൺ ഇവർ ഗ്രേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ ഈ ഒരു സിനിമേൻ്റെ സ്റ്റോറി ബേസിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലേഡി റിവൻസ് സിനിമകളിലും കാണുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലും ഉള്ളത് അതായത് ജെനിഫർ എന്ന നോവലിസ്റ്റ് ആൾ താമസം കുറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിലെ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ കഥാനായിക പിന്നീട് ഒരു അഞ്ചു പേർ അവളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് മരിച്ച നിലയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നായിക ആ അഞ്ചു പേർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതികാരത്തിലൂടെയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് എല്ലാ റിവൻസ് സിനിമകളിലും കാണുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലും ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാലും പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവൻസ് സിനിമകളും ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമകളും കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സിനിമ തന്നെയാണിത് ഐ എൻ ഡി ബി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സിനിമയിലോട്ട് കിടക്കാം ലേഡി വെങ്കിൻസ് അതായത് സ്ത്രീ പ്രതികാരം ഐ എൻ ഡി ബി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ത്രില്ലർ ക്രൈം കൊറിയൻ ചിത്രമാണ് ലേഡി വെങ്കിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ ഈ ഒരു സിനിമേൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകൽ കൊലപാതക ശ്രമം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട കഥാനായിക പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ജയിൽ മോചിതനാവുകയും തെറ്റായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി തന്നെ ജയിലിലാക്കിയവർക്കെതിരെ നടത്തുന്ന മധുരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതികാരമാണ് ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന സ്റ്റോറി ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് സീൻസ് ഉള്ള സിനിമ കൂടിയാണിത് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിവൻസ് സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സിനിമ തന്നെയാണിത് കിൽബിൽ പാർട്ട് വൺ ഐ എൻ ഡി ബി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ആക്ഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ റിവഞ്ച് ചിത്രമാണ് കിൽബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ ഈ ഒരു സിനിമേൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ പേര് പോലെ ബില്ലിനെ കൊല്ലുക എന്നതാണ് പ്രധാന സ്റ്റോറി ബേസ് അതായത് ഒരു കൂട്ടക്കൊലപാതകങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥയുടെ തുടക്കം പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വധു വരൻ വൈദികർ എന്നിങ്ങനെ ആ ഹാളിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊലപ്പെടുത്തുന്ന വില്ലനായ ഗ്യാങ് സ്റ്റാറിൻ്റെ കണക്ക് കുട്ടികളെല്ലാം തെറ്റുന്നു തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ വധു നീണ്ട നാല് വർഷത്തിലെ കോമയ്ക്ക് ശേഷം നടത്തുന്ന പ്രതികാരത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച റെവഞ്ച് സിനിമയാണിത് പിന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ മാർഷൽ ആർട്സ് അതായത് ആയോധനകല അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റിവൻ സിനിമ എന്നതിലുപരി ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ തന്നെയാണിത് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മസ്റ്റ് വാച്ച് സിനിമയാണ് മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സിനിമയിലോട്ട് കിടക്കാം ലോ അബിഡിറ്റിംഗ് സിറ്റീസൺ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ആക്ഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ലോ അബിഡിറ്റിംഗ് സിറ്റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം ഈ സിനിമയുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഥാനായകൻ